Добрый день, друзья. Сегодня э, темой нашего эфира, нашей программы будет опять э, разговор про книжки. Про книжки для детей, про чтение. И как и в прошлые разы, мы встречаемся с нашим экспертом, нашим э, товарищем э, Светланой Букреевой. Здравствуйте, Светлана. Михаил Юрьевич, добрый день. Добрый день, уважаемые слушатели. Ну, э, в прошлый раз мы с вами поговорили про... Э, про книжки вообще, про книжки для самых маленьких, про то, как э, приохотить, да, как привить любовь к книжке, как ее сделать таким хорошим другом для ребенка, как э, заложить основу, на самом деле, э, желание читать книжку. Э, вот предлагаю продолжить эти наши с вами беседы, и вот на ваш выбор опять-таки тему предлагайте, что мы, о чем мы сегодня поговорим. Спасибо большое, Михаил Юрьевич. Очень вам благодарна за то, что есть возможность встретиться в эти замечательные летние дни с нашими замечательными, уважаемыми родителями, может быть, и юными читателями. И сегодня мне бы хотелось, ну вот такой провозгласить, скажем так, лозунг, как хорошо уметь читать. Читаем сами классику писателей современников. Мы вот в предыдущей нашей встрече как-то условились, что мы мечтаем подарить всем и взрослым и детям радость чтения, совместного чтения, радость чтения для детей, чтобы они поняли, насколько это увлекательно, насколько это полезно. И насколько это здорово, когда ты дружишь с книгой. И э, так вот, я думаю, многие со мной согласятся, может, Михаил Юрьевич, вы, наверное, по собственному опыту, что маленькие дети, они очень отзывчивы к книжкам. Они радостно э, садятся рядышком, когда мы открываем книгу, готовы им читать. Они любят... Э, наблюдал, свои... на своих наблюдал, правда. Вот, это чувствуется. Мы смотрим, когда малыши берут в руки книжку, начинают с ней играть, да, вообще какие-то игры вокруг нее организовывать, тем более, что современные книжки дают нам возможность очень по-разному книгу действительно использовать, то есть ее функции расширяются. Вот. Но в то же самое время дальше наступает очень тревожный момент. Когда мы предложили ребенку, ну или научили его читать до школы, или он в школе научился читать, вот вроде бы навык, более или менее сформирован. А дальше наша мечта, чтобы ребенок действительно говорил, как хорошо, как замечательно уметь читать. А как же, собственно говоря, вот продолжить эту радость знакомства с книгой? А здесь важно, конечно, наше собственное убеждение в том, что как хорошо уметь читать, это не только для ребенка, но и для взрослых. То есть, когда есть домашняя библиотека, когда есть традиция вообще в семье чтения, когда ребенок видит, что чтение для родителей – это обязательно ежедневное занятие радостное для отдыха, для удовольствия, для э, какого-то вот отдыха, может быть, э, душевного. Тогда, в общем-то, создается ситуация и атмосфера абсолютной естественности радости чтения. И здесь очень важно нам э, идти рядом с нога в ногу с учителем, да, начальных классов, э, с педагогом, э, и при этом давать детям в руки те книжки, которые э, в школе, может быть, им в руки не попадут. Современная детская литература – это огромный э, э, океан книг очень разных. Наша задача – это давать книги качественные, полезные и развивающие. И при этом увлекательные и интересные, которые дадут образец русского, качественного, настоящего литературного языка, наполненные изобразительно-выразительными средствами. Да? То есть это такой полнокровный, полнокровный сегмент литературы, который мы даже не отделяем просто от большой литературы. И в то же самое время мы понимаем, что это должна быть... Ну, увлеченность чтением. Так вот, как же тут поступить? А, наше издательство а, всегда стоит на, на позиции того, что книга не может быть просто развлекательной, просто смешной, она обязательно должна воспитывать. И э, этот принцип для вообще нашего общества, э, наверное, один из основополагающих, и, наверное, в нашей стране никогда отношение детской книги, как я надеюсь, не изменится. Оно будет именно такое. То есть это педагогика, это искусство слова, при этом облеченная в форму настоящей большой литературы. И у нас есть такая целая серия «Как хорошо уметь читать». Вот, потому что этот лозунг ну, – это мечта любого человека, кто работает с книгой. А, «Как хорошо уметь читать» – это специальные тематические сборники. Причем разные жанры. 
содержит в себе эти книжки. Это и рассказы, и сказки, и стихи, и загадки, и огромное количество цветных иллюстраций. То есть мир книги продолжает быть светлым, радостным и праздничным. И это, конечно, и книги для мальчиков и девочек. И они построены так, чтобы ребенку было по-прежнему интересно держать книгу в руках. Вот на каждой здесь обложке можно увидеть такую вот закладочку. Это действительно так. В каждой книжке есть встроенная, вмонтированная закладочка и еще, еще целый ряд элементов, которые, ну, может быть, некоторые взрослые сейчас поведут бровью и немножко возмутятся, которые нужно аккуратно вырезать ножницами и потом использовать для работы с этой книгой. Ну и кроме того, конечно, это веселый, занимательный и очень богатый с, литературной, с точки зрения литературного языка тексты, с которыми нужно еще правильно работать и взрослым в том числе. Вот сборники построены по тематическому принципу. Конечно, мы начинаем с классики. Маленькие рассказы Льва Николаевича Толстого. Эта книга построена так, еще, что читатель растет вместе с ней. Первые тексты, ну, это известные классические тексты Толстого для детей, они написаны очень крупным шрифтом. По мере приближения к концу этой книжки шрифт мельчает, мельчает и мельчает. Да? То есть читатель растет, и ему уже не нужно читать только крупные буквы. Он может читать более объемные тексты, написанные меньшим шрифтом. Да? Абсолютно разные тематические направления, все, что интересует детей. Сборник времена года, как вы понимаете, по названию это увлекательные, очень полезные, развивающие рассказы о том, какие сезоны есть, как они меняются, как они друг от друга отличаются. Ну, а все остальное – это прекрасный мир, сказочный, это мир домашних животных, наших друзей, да, по детскому садику и так далее, и так далее. То есть это уже готовые сборники, которые можно просто взять в руки и ими пользоваться для того, чтобы... Вот, да, например, вот как сказ классические сказки, с которыми мы знакомимся, чтобы просто уже вот, э, читать и радоваться всем вместе. И э, родителям, и взрослым, потому что и те, и другие открывают для себя. Родители заново то, что они читали в детстве, дети то, что они прочитают в первый раз. Да? Вот это некоторые названия наших книг. Хочу сказать, что в комментариях к, нашим, э, к нашей сегодняшней встрече есть все ссылочки на эти книжки, где их можно найти, и э, потом можно будет взглянуть и внимательно изучить. Ну, а, я, нет, я, бы, я бы сказал, что не скорее не в что, комментариях, а именно в описании да, к видео. Спасибо, спасибо большое, угу. Михаил Юрьевич. Да, ну вот люди филологического склада не всегда хорошо разбираются в технических вопросах. Издательство, вот оно как бы ведет своего читателя у нас такой принцип за руку, поэтому от первых книжек мы идем к маленькой своей библиотечке. И у нас есть такая серия, которая называется «Книга за книгой». Причем это и книжки в толстом переплете, и в тонком переплете. Ну, чтобы кому как удобно можно было читать. И как вы видите, даже вот здесь на моем слайде, здесь есть и классика, конечно, да, и Осеевы, «Мамин Сибиряк», и Киплинг, и э, э, Вера Черушина, и современные авторы. Потому что «Книга за книгой» — это то же самое движение литературы. Да, из прошлого через настоящее. Ну и потом в будущее. И такая маленькая библиотечка, это как раз ну, такой вот прекрасный слепок того, чему, чему радовался, чему научился ребенок. Очень удобно работать с этими книжками. И я бы хотела вам порекомендовать, конечно, в равной степени и, кла и классические и современные книжки, которые можно предложить ребенку для радости чтения. Ну, во-первых, это... Прекрасная книжка Георгия Юдина, замечательного иллюстратора. Васильковое варенье. Приключенческая книжка Энны Машко... Эллы Машковской «Полный вперед». вперед». Замечательная книжка Светланы Вьюгина, сейчас я ее покажу на слайде, «Конопастик». А, позже покажу. А, это классика Евгений Пермяк «Смородинка». Да, для этих детей. И иллюстрации, причем так, те же самые в этой книге, которые издавались на протяжении многих десятилетий, то есть многие родители узнают свою книжку в новой книжке нашего старого издательства. Замечательная история о девочке, которая выращивает смородину. Это, конечно, и классика, Киплинг, да, замечательные сказки просто так, которые изданы каждой отдельной книжкой, чтобы удобно было читать. То есть это вот классика. Но сразу возникает вопрос, а есть ли вот совсем-совсем современные авторы в этой серии «Книга за книгой»? И вот одна из таких замечательных книжек, я хотела бы вас с ней чуть-чуть поближе познакомить, это книжка, книжка Маши Лукашкина «Чай с бергамотом». Маша Лукашкина замечательный современный автор, она пишет как прозу, так и поэзию. И 
И эта э, книжка «Часть с бергамотом», она очень домашняя и звучит она также, да, ее замечательно читать все вместе. Э, в ней очень много остроумных, веселых, современных стихов на разные случаи жизни. И для того, чтобы не быть голословной, я просто хочу сказать, что у Маши Лукашкиной вообще, наверное, каждое ее произведение, и это маленький урок. В прозе это прозаический урок, в стихах это поэтический урок. То есть а для... у нее есть и в этой книжке и проза, и стихи? Это Нет. как бы... Или это в только этом... стихи? В этой mm -hmm. книжке только стихи. И это, кстати, mm -hmm. хорошо, потому что с обновлением стихов современных авторов у родителей многих возникают сложности. Mm -hmm. а, а проза, у нее есть замечательная книжка, но это может быть для читателей среднего школьного возраста. Очень озорным образом она называется «Стойка на руках на уроках ботаники». Но я могу ее рекомендовать просто от чистого сердца, потому что это удивительная книжка. Ну и у Маши Лукашкина вообще такой взгляд на мир, что вообще не бывает ни непонимающих взрослых, ни неталантливых детей. Все замечательные и очень хорошо, когда они встречаются вместе. Вот. Поэтому книжка «Стойка на руках на уроках ботаники» — это замечательная книжка о том, как здорово вообще учиться в школе. Но вернемся и... к чаю с бергамотом. Да, но вернемся к чаю с бергамотом. Так вот, урок Маши Лукашкиной для тех детей, но мы понимаем, что и для взрослых, да, которые любят переживать. Это стихотворение называется «Из мухи слона». Да? Я прочту только одно, для того, чтобы вы услышали, да, какой стиль и какой, какое содержание. Да? Вот как раз то единство воспитания и прекрасного русского литературного языка плюс, по, плюс поэтического искусства. Прежде чем делать из мухи слона, надо подумать о том, что мухи и банка не будет тесна, а слон весит несколько тонн. Муха на завтрак поест творожка с корочкой хлеба, а слон не обойдется без стена сташка и булок попросит вагон. Мухи достаточно капли воды, чтобы умыться. Слонуш нужен для свежести и чистоты десятиведерный душ. Муха негромко жужжит у окна. Может быть, повременим? Ну его делать из мухи слона. Слишком уж хлопотно с ним. Вот такие замечательные стихи Маши Лукашкиной. И тут очень много советов в этой книжке, как для взрослых, так и для детей. И, конечно, это радость чтения, безусловно. Что же делать дальше? Да? Вот. А дальше мы должны предложить ребенку, наверное, опять же, да, расширяя его кругозор, расширяя жанровом вот, плане тоже его чтения, ну, то, что входит, наверное, в золотую коллекцию, да, вот детских книг. Очень много разных списков. Их называют пар «Золотая полка», «Серебряный список», «Платиновый список» и так далее. Да? То есть тут каждый найдет очень много ресурсов. Кстати, о некоторых из этих ресурсов я обязательно скажу в самом конце нашей сегодняшней встречи. Но вот у нас, у детской литературы, есть такая серия, называется «Школьная библиотека», куда вошло уже 360 книг. И это как раз все то, что, как мы мечтали бы, Прочитали бы дети, воскликнув, как хорошо уметь читать. И а, вот для начинающих читателей, да, это целый ряд а, книжек современных и классических авторов, я даже сказала классических и современных, которые, безусловно, а, вызовут такие эмоции, чувства и самоуважение читателя, да, который их прочел, что он будет всегда понимать, что читать это очень хорошо и здорово. И вот здесь а, я предло предложила... Несколько списков да, для того, ну, чтобы было с чего начать. Этот старт в большой мир чтения. Все эти книжки отобраны издательством, изданы особым образом, то есть обязательно это иллюстрации. Обязательно комментарии, потому что, когда, мы, когда речь идет о классике, может возникнуть достаточно много непонятных слов, их нужно ребенку расшифровать, и это должна сделать сама книга, да, такой большой-большой друг. И, кроме того, здесь есть, конечно, предисловия, написанные ведущими литературоведами страны, но так, чтобы детям было интересно эти предисловия читать. Итак, вот что было бы хорошо прочитать и интересно прочитать? Ну, это, конечно, классика, да, это сказки, арабские сказки, это элементы мифов Древней Греции, это классика европейского, европейской литературы, сказок, да, Перо Андерсон Грим. Это книжка, которая совершенно замечательно, но мы больше знаем мультипликационный фильм, да, прекрасная сказка у Бэмби Феликса Зальтена. Наши авторы, да, которых мы тоже очень любим и очень хотим, чтобы наши дети их читали. Это и а, 
Тамара Александровна, Юрия Олешева, и Ирина Токмакова, наша прекрасная переводчица со сказочница. Это и Светлана, Светлана Прокофьева, это и Тамара Крюкова, и Виктор Лунин. Современные авторы, которые продолжают традицию великолепной детской классической литературы и уже сегодня такими являются и известными, и в то же время современными авторами. Светлана, еще Ой, да. уточнение, с вашего позволения. А, вот вы сказали, что, скажем, в классике встречаются вот, терминология непонятная детям, когда они действительно сталкиваются со сложностями. Вот эти вот первые самые, а, ну, скажем так, то, что можно назвать там негативным да, кон контекстом, с которым возникает вот сложность, да, это непонятные слова. Это то, что требует от ребенка как бы дополнительных усилий да, для, для понимания те, смысла а, сказанного. Вот а, здесь ведь уже в этом возрасте, в младшем, среднем, таком ну, переходном да, к среднему возрасту, а, в среднюю школу детям, очень важно а, вот, а, каким-то образом помочь да, преодолевать эти сложности. Понятно, что я так понял, что вы в книжках даете вот эти комментарии, какие-то разъяснения, пояснения, типа справочные, а, ну, об, каких-то справочников относительно значит, интерпретации того или иного не очень понятного термина. Вот что делать родителям в этой ситуации? Как помогать ребенку вот, не поймать вот это ощущение от, отторжения от книжки, потому что она мне непонятна? Да? То есть вот как вот здесь сработать родителю на сохранение вот этого вот ощущения радости от чтения? Потому что это важно, потому что действительно, ведь это уже мы сталкиваемся с ситуацией, вот где уже книжка становится трудом, да, то есть это уже некий, некий интеллектуальный труд для ребенка. Вот как вы бы здесь порекомендовали действовать? Михаил Юрьевич, спасибо вам большое за вопрос, потому что и это вопрос, конечно, просто животрепещущий. Самое главное, это, конечно, подбирать книги согласно возрастной маркировке. И своим представлением о том, что может воспринять ребенок, а что ну, нет. Свой ребенок, я все-таки его знаю, да, да понятно. Да, да, да. да. И э, здесь, э, конечно, вот отбирая тексты, ну, во-первых, нужно ориентироваться на, ну, опять же, да, многие издательства очень большое внимание этому уделяют, на то, для какого возраста книга предназначена. Ведь даже те списки, которые сейчас у меня на слайде, они рекомендованы именно для начальной школы, то есть там представлен тот объем новой информации, который ребенок из дошкольного возраста, перейдя в начальную школу, уже усвоил и знает. Какие-то просто вот, ну то, что касается да, первой строчки, я просто на одном примере скажу и дальше продолжу отвечать на ваш вопрос. Конечно, реалии, например, Арабского Востока, да, то тем более еще... Ну, конечно, да, Старая это же нужно... Но... Это целый, целый массив надо да. сведений да, параллельно, да. да, контекст, нужно же ввести человека контекст. в контекст. Да. да, совершенно верно. Но в данном случае, поскольку вот, ну, я представитель издательства детская литература, у нас очень много классе, многие классические тексты публикуются, как это было на протяжении многих десятилетий, в адаптации, которые были выполнены а, литературоведами. То есть, какие-то как, как адаптируется текст? Остается национальное своеобразие, да, менталитет, но не все реалии, которые есть в исходном тексте, остаются в этом тексте. То есть что-то редуцируется, убирается, но то, что необходимо прокомментировать, да, ну как-то вот название одежды, да, иногда это все-таки необходимо. Тюрбан, да, да там. Да, да. Или, или э, ну, военачальника, да, у которого определенный угу. титул, в определенной стране все это разное, это уже потихонечку ребенок должен знать. Что сделать родителям? Конечно, не перегружать их текстами, где будет очень много непонятных слов, то есть не адаптированными, сложными классическими текстами в раннем возрасте ребенка э, не стоит нагружать. Но есть другой, другая точка зрения о том, что э, ну, тут нельзя не вспомнить Александра Сергеевича Пушкина, что не выскажешь словами, звуком на душу новей. То есть общий кон... Ну, переводя это на современный литературный русский э, и такой полунаучный язык, у нас есть контекст, из которого, в принципе, будет понятно, что, что не ясно в тексте. Да? Ну, то есть ребенок может предположить да, то или другое. И э, задача родителя – умело балансировать. То есть не давать сильно упрощенные тексты, не идти mm -hmm. на поводу того, что ребенок многого не знает, а значит, не надо его утруждать. Ну и может быть, и может быть даже в каком-то смысле э, провоцировать его на э, задавание вопросов. Да? То есть, 
переспрашивать, а что ты понял, а как, а что, во что он был одет или что-то еще, да, ну, то есть какие-то, а как вообще он выглядел, этот твой, значит, султан, да, что у него там секира, это что такое, да, значит, ну, то есть, как бы проговаривая, да, вот эти непонятные слова, помогая ребенку их, опять-таки, в образа превратить. Уже здесь, получается, расширяя вот этот кругозор, потому что понятно, что мы живем в своем каком-то вот этом образном пространстве, да, который нас окружает в жизненном пространстве и ментальном пространстве. А когда мы сталкиваемся с другими э, культурами, да, с переводными текстами, с совсем другими какими-то, э, ну, с другим образом жизни, понятно, что э, вот здесь это представить, не увидев, не прочувствовав, не потрогав, да, не побывав, да, там, скажем, на Востоке или на Западе или где-то еще, э, значит, ну, ребенку это еще сложнее. То есть представить э, слона он, наверное, может в виде его хотя бы по телевизору, да, а представить э, какой-нибудь старо, э, ста, старый кафтан, вот, или там сюртук, вот, ну, соответственно, уже довольно сложно. Тут здесь как бы, видимо, надо сочетать это уже с какой-то дополнительной информационной подпиткой со стороны родителей. Плюс иллюстрации. Угу. Настоящая детская книга не может быть без иллюстраций вообще. Угу, ну, это угу. действительно. Причем книги даже и для юношества рекомендуют сопровождать иллюстрациями. Чем младше ребенок, тем иллюстрации играет, конечно, большую роль. И особенно, когда это хорошая э, книга, когда это качественный художник-иллюстратор, и еще и э, э, вот, передающий исторические реалии. Вот. И, конечно, самое главное, что ребенок был активен. Он, чтобы он чувствовал, и в нем нужно воспитывать читателя активного. Да? Если мы даже читаем сами, но, как вы абсолютно верно заметили, мы должны все время э, останавливаться и э, вести с ним диалог, потому что активность... Ну, сознания... должна быть какая-то рефлексия, да, то есть должен быть, да. Да, да. Угу. Угу. да. то есть ребенок должен понимать, что он... Но мы и сами увидим, ему должно быть интересно, и тогда да, будет... Ответные вопросы, может быть, а потом э, уже будут свои вопросы. А вот что еще, да, а какие еще были? И чем дальше, тем усложняется, усложняются тексты. Ну, это вот то, что касается сказок, да, поддерживая интерес к чтению, конечно, мы следуя традициям наших предков, мы предлагаем сказки. Причем сказки разных народов, разных эпох. А дальше мы знакомим с приключенческим жанром, да, потому что э, все литературы мира приготовили потрясающий жанр для читателей, которые не оставляют их равнодушными и заставляет вот так вот следить за развитием событий, не уходя в пассивного просто зрителя событий. Это, конечно, приключенческий жанр, и поэтому здесь наша задача обязательно предложите классику, причем классику в разных новых изданиях, иллюстрациях, адаптированную. Ну, у меня вот первый тут стоит Свифт и Дефо, естественно, что мы детям предлагаем адаптированные в нашей стране потрясающая традиция адаптации классических текстов для юных читателей. Правда, это не только наша традиция. Известно, что, например, Дон Кихот Сервантеса, который вышел, так как мы знаем, в начале 17 века, сразу было замечено, что детям интересно слушать некоторые фрагменты этого романа, они увлеченно слушали. И для детей уже тогда издавались урезанные тексты, где только приключения Дон Кихота, а философских размышлений нет. То есть 17 века идет уже такая традиция. А у нас а, она имеет еще очень такую хорошую научную, да, методическую, литературическую почву. И поэтому, конечно, у нас э, дети, вот они обязательно читают при, классику приключенческой литературы в разных изданиях, не забывая о том, что есть классика приключенческой литературы именно детская. Да? И здесь вот ну, на финальных э, строчках у меня, конечно, классики, опять же, нашей детской литературы приключенческой Кир Белучев, идиотисты приключения электроника, все это э, продолжает э, вызывать, и должно вызывать да, такой приятный восторг у детей. Э, и мы понимаем, что так мы закладываем основы и любви к, не только к современным книжкам, да, на злобу дня, с яркими иллюстрациями, которые отображают наши реалии, но мы, да, мы их приучаем любить классические книжки, где всего интересного и замечательного не меньше, а может быть иногда даже и больше. Да? И поэтому, конечно, вот этот список, который на этом слайде, мне кажется, тоже он а, помогает, помогает. Ну, а то, что касается сказок восприятия, да, чуть-чуть уже постарше для детей, да, вот они познакомились с классическими сюжетами, а дальше мы, например, можем, конечно, предложить детям 
уже э, сказки народов нашей страны, э, да, которых мы э, для себя тоже потихонечку открываем. Э, потому что сказка это тот жанр, который может поддерживать читательский интерес. Она всегда интересна. А расширяет представление. Да, мы все время говорим о том, что э, хорошо уметь читать еще и потому, что мы движемся в саморазвитии да, с детьми. Шлан, а вот вы ставите сказки э, народов после э, Кира Булычева и там, не знаю, э, Свифта и прочее, прочее. Э, по какой причине, вот в такой последовательности? Объясню, объясню. Большое спасибо за вопрос. Дело в том, что если в начале, да, я э, говорила об адаптированных текстах, а, ага. э, мы понимаем, что сказка ложь да в ней намек, да, добрый молодцем урок. Сказка это не просто веселая загадочная история, это целый менталитет, это целый мир. Постеп... Мы идем... это, куль... это культура, да. Это, это, это культура, это многообразие культур, и ведь угу. в сказках каждый народ показывает свою индивидуальность, да? э, Ну вот на самом То есть, деле. По сути дела, возвращаясь к сказке в неадаптированные версии. После всех этих приключений, увлечений, значит, развлекать, ну, такого, как бы, эмоционального, да, вот, включения, можно вернуться и сказать, слушай, а книжка, э, вот, давай посмотрим еще сказки, но уже, как бы, по-серьезному, да, то есть, по-настоящему, ты же стал взрослый, ты теперь уже любишь, умеешь читать, а давайте разберемся с э, сказкой, ты же, вот, знаешь сказку, там, э, «Колобок», но ты же ее читал, там, значит, совсем в детстве, а давай ее почитаем уже как взрослый, да, вот, то есть, вот в этом смысле вы сейчас возвращаетесь к сказкам, да? Да, я возвращаюсь к сказкам в том смысле, в каком и наши, наши предки вообще вот, да, относились к сказкам. То есть дети просто слушали. Сказки ведь не были предназначены для детей на самом деле, народные. Mm -hmm. Потому что они действительно заключали народную систему мировоззрения, по сути дела. Mm -hmm. В наше время сказка стала играть немножко другую роль, ну, развлекательную, в сказку, воспитывающую на всех этапах. Но когда мы уже понимаем, что ребенок взрослее, да, он усвоил какие-то первые азы понимания о мире, о разных культурах, мы должны предложить вот эту многонациональность, многокультурность, поле, да, вот, э, культурность нашего мира, начиная опять со сказок. То есть сказка как постоянный спутник человека, причем, ну и литературная в том числе, да, вспомним хотя бы маленького принца Экзюпери, которого mm -hmm. мы читаем и в 6, и даже в 5 лет, и в 105 лет, потому что это то, что сопровождает человечество. Также вот и мы расширяем кругозор наших детей, опять же, через сказку. Предлагаем mm -hmm. сказки разных народов, уже не просто универсальные сюжеты. Да, там, ну, везде есть Золушка, сказка о злой пачери, мач, мачехе, трудолюбивой пачерице. А вот у каждого народа она все равно своя. Также о, э, там, у, о животных. Для каждого народа животные обладали совершенно разными э, вот, свойствами и ценностью. Да? Для кого-то это был тотем, там, например, лиса, а для какого-то народа тотем это медведь. То есть мы усложняем понимание жизни, возвращаясь к сказкам в их э, таком вот, ну, почти перво... Ну, почти нач... философском таком смысле, да? виде. Да, 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 потому что сказка на самом mm -hmm. деле это система мировоззрения, переданная тем или иным народом. И вот те издания, которые сейчас показывают, это сказки народов России, марийские, тувимские, да, здесь абхазские сказки, они как раз не адаптированы. Они переведены и снабжены комментариями, поэтому, опять же, да, детская литература в том числе их издает. Но самое главное, что это уже приближение к иным народам, которые живут рядом с нами и обладают своей уникальной культурой, уникальным менталитетом, который мы, опять же, через знакомые сюжеты, потому что сюжеты у всех народов очень близки, но по-разному они показаны. Вот mm -hmm. мы, мы выходим на следующий уровень, читаем mm -hmm. и познаем. Но нам интересно, mm -hmm. потому что это опять же сказка и сюжеты, которые мы где-то слышали, mm -hmm. а, но а, ну и новые сюжеты узнаем тоже. И мы узнаем о людях, о народах через чтение. Mm -hmm. В сказках, конечно, вот разные. То есть мы начинаем путешествовать, если в предыдущей истории мы, пути... мы смотрели, как другие путешествовали, mm -hmm. здесь мы начинаем путешествовать сами тоже. Такое получается, да? Mm -hmm. Такое виртуальное путешествие по народам, да? по, по местностям в том числе, потому что там ведь mm -hmm. в сказках и описывается это. 
Да, там описываются, конечно, и географические условия, да, потому что они тоже диктуют особенность того или иного менталитета. Островные народы, гор, гор, горцы, это все очень разные люди. Мы узнаем мир, да, и воспринимаем уже более сложные тексты на угу. полюбившиеся... То есть эти, на... эти сказки, по сути дела, вот эти неадаптированные сказки народов мира, условно, да, их э, э, все-таки не надо рано давать, да, то есть по, по вашему представлению. И ни в коем их, нужно, их нужно давать уже, когда готов ребенок к их восприятию. Совершенно верно. Ребенок угу. к их восприятию готов, к, наверное, к, на, к концу начальной школы. Угу. Да? Чем старше ребенок становится, тем менее адаптированная сказка нужна, но она нужна обязательно, потому что таково, таково основа формирования нашего представления о многонациональности угу. да, и об уникальности каждой культуры. Угу. Вот. Только в сказках мы в первую очередь об этом узнаем. А так покажется, что мы все одинаковые, раз у нас все Ну, или, кстати говоря, вот эта ситуация про многонациональность класса, да, это да. тоже, кстати, как опять про педевтика, вот отношений, социальных отношений в классе, это тоже очень интересный инструмент. Можно было бы родителям, наверное, порекомендовать, да, какие-то книжки, которые бы рассказывали там о горцах, о тех же там самых, да, которые легко да. могут встретиться в их классе, да. Да и, и вообще и замечательно, на самом деле, предлагать сразу э, культуру этих народов, фольклор, э, uh -huh. тогда э, ведь вот это внутреннее духовное богатство, которым uh -huh. каждый народ, безусловно, обладает, оно становится очевидным, раз такая духовная культура, да, вот об, в том числе в сказках uh -huh. отображена. И, кстати, как раз вот, э, учителя, опытные учителя э, знают, что для уроков, ну, опять, это такая уже пропедевтика, основ духовно-нравственной культуры uh -huh. народов России, такой есть сейчас предмет. Нет, угу. э, очень хорошо использовать такие тексты, э, на, которые переведены, но не адаптированы, снабжены комментариями. Тогда уже ну, предметно можно говорить о тех угу. или иных народах, их особенностях, их менталитета. Угу. Вот поэтому, да, мы э, все время движемся вперед от более простого к более сложному, но при этом у нас есть такие э, сцепочки, да, вот, э, так сказать, этапы, соединяющие, как, как цепь, один этап с другим, uh -huh. и общая uh -huh. основа, да, платформа. Ну, есть логика развития, да, есть логика, да. Логика, логика в том числе развития читательского вот этого опыта, потому что это очень важно. Да, 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 совершенно uh -huh. верно. Да, спасибо вам большое. И вот продолжая тоже эту тему о э, преемственности, да, э, есть... Такие серии, которые воспроизводят, сегодня это многие издательства делают, воспроизводят э, издания э, старых времен, ну даже кто-то дореволюционный, но ну, детская литература, конечно, э, свою детскую классику э, воспроизводит с тем, чтобы как раз тоже показать вот эту преемственность и классики, и современности, которые присутствуют одновременно и должны быть всегда идти рука об руку для того, чтобы воспитывать читателя. Но а в то же самое время, а теперь новые, да, то есть постепенно классики, современные писатели становятся классиками, а мы продолжаем искать новых писателей, которые продолжают все лучшие традиции. Да? То есть они и воспитывают, и дают познавательный какой-то потенциал. И вот можно предложить родителям обратить внимание на такую серию «Наша марка». Это по отношению, опять же, пока что к издательству детская литература. Марка, то есть книги, обладающие всеми теми принципами, о которых мечтают все родители. Веселые, прекрасным языком написанные, развивающие и воспитывающие. Это современные авторы. И вот поскольку у нас летние встречи да, с издательством, то как раз хотела бы предложить книжку, которая во многом объединяет ну, вот, очень многие сюжеты, книжек, о которых я говорила вот сегодня чуть-чуть раньше. Буквально вот недавно вышла книжка нового современного писателя Егора Фетисова «Пиратский отпуск без мамы». Ну, летом мы все вот в отпуске находимся, и хорошо, когда мама и папа все вместе с детьми, да, и едут куда-то отдыхать, но бывает так случается, что папа остается со своими детьми один. Вот. Особенно если там и мальчики, и девочки поровну, да, как их всех вместе занять. Дети все без исключения любят путешествия и читать о путешествиях. Мальчики любят при этом о пиратах, да, и это тоже всегда это целая традиция литературная, и о пиратах тоже много, много очень книжек. 
Как же так сделать, чтобы лето прошло замечательно, весело, и чтобы никто не пострадал, не потерялся, вещи не остались в аэропорту, никто не заболел, и, и все, все закончилось замечательно. Вот книжка, которая объединяет как раз все вот эти вот вышеперечисленные традиции. Во-первых, традиции семейного чтения. Эту книжку надо читать в равной степени отдельно детям, отдельно папам и хором все вместе. Для пап особенно ценно, потому что тут просто готовый рецепт. Как как справиться с тремя детьми, не просто справиться, а съездить в Испанию, откопать там настоящий пиратский клад, по дороге откопать еще один клад и вернуться радостно домой благополучно. Я так понимаю, что в виртуальную Испанию в данном случае, да? Нет, потому что, ну, да. вот может потому быть, в, наш... в нашем случае наш... сейчас уже в Испанию не съездишь, да. Да, а здесь как раз есть и то, и другое. То есть, если бы эта замечательная семья не смогла вылететь в Испанию, то они бы замечательно провели время у себя дома, потому что папа провел колоссальную подготовку. Он рассказал про пиратов. Про то, как они себя называют, какие у них бывают имена, какие у них традиции, как они обычно живут, что в них хорошего. А нужно сказать, что в хорошей детской книжке нужно говорить о хорошем в первую очередь. Поэтому плохого о пиратах здесь не написано ничего. Ну, а самое главное... Это тоже, конечно, там спор... Знаете, возникают споры у родителей. Вот рассказывают про бандитов, они хорошие и так далее. То есть, ну, не знаю... Нет. Это очень, очень, очень такой, как бы, Нет. странный Нет. спор, да? Да, ну, понимаете, вот мы же говорим сейчас о детских книжках, вот, и я уже вот, ну, говорила о том, что мы стараемся отбирать только полезные, добрые книжки, где все хорошо, которые не учат плохому, вот это экологический мусор, вот, очень интересное образное такое вот определение дали в начале, да, то есть экологический отбор такой, борьба за очищение окружающей среды. За чистоту а, среды, да. За да. Чистоту в, данном, среды. Да, в данном случае литературной среды, да. В данном случае литературной. Потому Образные, что пираты да. это просто литературная тоже традиция, да, скажем так. Вот, а, и здесь... Ну, уже сложившиеся, а, да, Да, уже сложившиеся. А здесь в центре, конечно, этой книги игра. Вот, и почему хорошо иметь, уметь читать? Потому что ты можешь эту игру а, проиграть. То есть это такой сценарий. А, и сосредоточиться внимание, внимание детей и взрослых ну, не на том, чем действительно занимались пираты, а на том, что даже если а, нет никаких предпосылок, что все интересно и радостно вокруг, мы всегда можем придумать, как это сделать. Мы всегда можем придумать, как это сделать. Тут вспоминается, конечно, и традиции Барри Питера Пэна, книжки. Ну, то есть вот такая, много разных вариантов, как мир фантазии, мир фантазии и детей, и взрослых может подарить нам целое большое приключение. Вот. То есть книжка такая, ну, может быть, немножко наивная с той точки зрения, что здесь не остается мысли о том, что пираты плохие или вообще кто-то плохой. Остается мысль только о том, что вообще как здорово, когда мы остаемся с папой, без мамы, и это очень весело и очень замечательно. Но все скучают по маме, и это тоже очень важный мотив. Мама была вынуждена остаться с заболевшей младшей дочерью, и они все время о ней думали и, и старались так провести отпуск, чтобы маму не огорчить, и беспокоились о ней, да, то есть, ну, такой тоже воспитательный момент есть, вот, это такая вот новая книжка к лету, да, с тем, чтобы сейчас, когда у нас очень сложно с настоящими приключениями, можно придумать самим, и вот один из, вот, ну, а то, что, да, то, что я говорила, да, пираты – это большая традиция, вот, а, к... И хорошо уметь читать, потому что иногда в книжках мы можем прочесть то, чего мы даже, ну вот даже, да, это взрослый человек говорит, не, не найдем в интернете. Дело в том, что, ну, пираты для мальчишек, ну, наверное, это такая тема одна из интересных. И вот, например, у Святослава Сахарнова, замечательного писателя, есть книжка про корабль «Летучий голландец». Легенда о летучем голландце имеет, ну, достаточно устоявшийся канон, но Сахарнов раскопал новые факты. И облег это все в увлекательную историю. Ну, а замечательный художник, конечно, это еще все и нарисовал. И вот это еще раз говорит о том, что а, этот замечательный, сказочный, веселый, да, необычайный, полный приключений мир очень важно ребенку также еще и увидеть, да, не только услышать и прочитать. Вот поэтому тоже продолжаем читать о пиратах, а, мечтая о морях. 
И э, узнаем в то же самое время, ведь «Летучий голландец» — это еще один из вечных сюжетов литературы, мы все время думаем о том, что каждая книга должна давать и развива так, развивать и давать э, какой-то вклад в будущее. Да? Воспитание человека культуры, оно, может, э, оно должно быть постоянной нашей путеводной нитью. Сюжет о «Летучем голландце» будет потом известен ребенку, и он его будет узнавать в более серьезных произведениях разных видов искусства. Но он уже с детства будет знать, что это такое, да, что это за корабль, какая история стоит за ним. Вот. Это к тому, что вот, действительно читать это очень полезно и хорошо, и так, такого мы не узнаем. Но теперь немножко о серьезной книжке. А, а, значит, а, мы знаем, что 70% территории Арктики да, принадлежит России. Нам очень а, некогда, может быть, в другое время вообще узнавать что-то новое даже о своей стране, потому что а, ну, есть темы, которые проходятся в школе, есть темы, которые упоминаются в школе, но Арктика – это огромная тема. А для вот такого летнего, да, любого даже каникулярного чтения хорошо было бы, конечно, прочитать о героях, которые положили свою жизнь на ее освоение. И э, вот очень было бы хорошо и здорово, если бы э, во время летних каникул ребят, ребятам попалась э, в руки книжка либо о Харитоне Лаптеве, либо о Георгии Седове, о тех людях, которые значит, действительно открыли Арктику. И для всего мира, да, и помогли э, прославиться. Ну, это, кстати, э, еще тема, опять-таки, с приключениями, потому что, ну, да. это уже серьезные приключения, которые дают, э, ну, некоторую перспективу будущего, да, они открывают перед нами э, не, неоткрытые территории Земли, да, то есть на тот момент, и, соответственно, э, дают возможность развивать э, нашу. Да, страну в нашем случае э, и вклад в, вообще-то в экономику, да, даже вот если с такой опять-таки утилитарной точки зрения смотреть, э, сейчас Арктика это такой очень стратегически важный, э, важное направление, да, и э, туда будут сейчас устремлены ну, просто взгляды всех кто там и по производству, и по судостроению всякое, так сказать, и все-все-все. Поэтому мне кажется, что вот арктическая тема, она действительно сейчас, ее надо тоже, ну так, потихонечку, потихонечку ее нужно детям прививать. Это очень важно. И даже не с точки зрения каких-то там, вот там, условно назовем там значит, патриотических чувств, да, а здесь скорее о другом, о том, что это пример того, что люди, преодолевая сложности, да, преодолевая вот эти вот, ну там, проходя через такие мощь, очень серьезные приключения, причем в данном случае не выдуманные, а настоящие, они не просто так этим занимались, а они действительно заложили огромную, так сказать, такой огромный фундамент, большой фундамент под развитие целого, целой страны. Да? И здесь, конечно, в общем, об этом стоит говорить. И главное, что для себя-то тоже это понять было бы неплохо, потому что ну, вот арктическая тема, она вообще совсем не такая, не просто так история. Да? Это, это сродни вообще-то атомному проекту, так, по большому счету если разобраться, если вкопаться в эту историю. Да, да, спасибо вам большое, Михаил Юрьевич, вы все очень точно сформулировали. И с точки зрения вот ну, таких глобальных задач, да, а это мы тоже всегда их имеем в виду, когда говорим... Это, о... В данном случае, да, это просто некий, некоторая да. такая закладочка, да, в да. данном случае да. это закладочка на будущее, потому что об этом с, с детьми, видимо, придется говорить и, и в школе, и, 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 может быть, даже многие из них в эту сторону будут думать с точки зрения профессионального какого-то самоопределения. Не с точки зрения путешественников, да, а вот конкретных, там, не знаю, условно инженеров, там, или каких-то, так сказать, мореходов, там, еще кого-то. Вот, да, это все тоже увлекательно. Это опять-таки возвращаясь к теме там, книжки Два капитана, там туда же, вот, ну, вот это все туда же, да, это очень интересная история. На самом деле, для нашей страны, для нашей северной страны, это огромный пласт культурный, на самом деле. Да, да, совершенно верно. Но вот э, в, в чем особенность вот этих э, повествований, это художественная биография, что они адресованы, это, конечно, детям, да, нач, ну, начальная и, э, ну, может быть, пятый, шестой класс средней школы. Тут рассказывается, как из детей выросли будущие герои России, как, какой путь они прошли. Вот как раз одна из иллюстраций тут Харитон Лаптев и спасший ему жизнь, вот тогда, когда он отправился в первое свое плавание на плоту от родителей, попутешествовал в соседнюю деревню, ему спасает жизнь его близкий друг, вот его пес верный, 
рискуя своей жизнью, то есть, ну, вернее, пожертвовав собой. И потом была такая же ситуация уже в далекой Арктике, он был уже путешественником, да, оставшись почти один, погибли все члены экипажа, и вдруг, вдруг в этой бескрайней пустыне арктической ему попадается вот в снегу, откуда не возьмись, ну, ближайшие там были поселенные пункты, но очень далеко, щенок который смотрит на него да, своими удивительными, добрыми, чистыми глазами, и вот этот взгляд дает ему сил идти дальше, и он доходит, да, спасает свою жизнь. То есть эти биографии наполнены вот такими сюжетами из жизни простых людей, которые сформировали в то же самое время характер, преданность, верность, веру. И э, книжки эти читаются, конечно, как, с одной стороны, как действительно приключенческие повести. Ну, и традиция этого уже у ребенка есть, он почитал что-то да, из того, что мы ему предложили. А с другой стороны, действительно, это путь э, настоящих героев. И вот я хотела обратить внимание, это художественные биографии, они читаются как повести, то есть вот это эмоциональное восприятие не нарушается э, за нашими вот историческими выкладками, но они все есть, в конце книжки обязательно даты все указаны с тем, чтобы вот прочитав, да, погрузившись, даже эмоционально пережив жизнь каждого из этих героев, потом а, юный читатель смог бы а, уже исторически, да, посмотреть, какой это период, какие события происходили. Вот, то есть это такое сочетание и а, традиции чтения приключенческой литературы, плюс это колоссальный такой воспитательный, да, Пример, потому что это не вымышленные герои. Это ну, герои, да. посвятившие себя служению своему отечеству. Ну, а еще эта книжка с дополненной реальностью, и можно увидеть э, визуальные да, воплощения этого мира Арктики, побывать на судне э, Георгия Седова, например, да, увидеть это все воочию. Но это уже современный такой подход, расширяющий книгу. Но самое главное, что ее можно просто прочесть и пережить. Вот. И, значит, дальше, опять возвращаясь к сказкам, да, вот, сказки мы воспринимаем на разном уровне. Наверное, есть период, когда, вернее, нет периода, когда сказка не была бы нам близка. И потому в, кни... в чтении современных, ну вот, самых юных читателей, ну, которые уже научились читать, она должна присутствовать всегда. И потому я вот последний, да, третий своего обзора решила предложить рассказ о современных сказочниках. Они в современные, в том смысле слова, что они знают современных детей, знают их слабые места и предлагают свои пути решения. То есть это по-прежнему наш с вами главный подход. Увлекательно, интересно, остроумно и поучительно. И это то, что, может быть, в школе нам не дадут прочесть, ну, потому что там другие задачи стоят, но это то, что мы можем прочесть сами и радоваться да, чтению и воспитывать сами себя через чтение. И вот я хотела обратить внимание на такого замечательного современного сказочника Евгения Клюева. У него есть сказки на всякий случай. Подобно Андерсону, который писал, как мы знаем, да, чашки, да, кофейники старым, он тоже пишет сказки о очень незначительных с точки зрения современного читателя вещах, открывая нам целый мир, целую жизнь, полное переживание и приключения. Например, вот у Евгения Клюева есть сказка про пластиковый стаканчик. Почему это важно для современного человека? Да, вот если вы прочтете, то вы увидите. Наши дети иногда, и да и мы тоже, становимся циниками. И нам кажется, что что-то в жизни, что-то в этом мире может не иметь значения. Да, вот с одной стороны, Арктика, да, это значит. А что такое пластиковый стаканчик? Ну, мы отодвинули ногой и пошли дальше. А на самом деле это судьба, это трагедия, это целая история, мимо которой нельзя пройти мимо. Вот э, это открыл Евгений Клюев э, с точки зрения того, что это важно для современных детей. Нужны такие сказки. Это целые истории, э, такие вот эмоционально насыщенные и воспитывающие, в то же самое время очень интересные. Какие еще есть сказочники? Сергей Седов. Замечательный современный сказочник. У него есть изумительные сказки про мальчика Лешу, который умел превращаться во все на свете. Я думаю, что и взрослым тоже интересно прочитать, как это, если ты превратился в, во что, в то, о чем ты мечтал, что потом будет. Вот, почитай, как, что случилось с Лешей. А как же на, на свет появился Дед Мороз? Это еще интереснее. Это всегда интересно. Да, это это, это вот вообще вопрос, вопрос, который на самом деле для меня загадка. 
Я, если бы не задал бы вопрос ребенок, да, я бы не знал, что на это ответить, если честно. Он был всегда, это называется. Да, да. Про Деда Мороза мы знаем, да, есть много очень книжек про то, да, правдивая история Деда Мороза есть у Жвалевского и Пастернак. Все сказочники так или иначе предлагают свои варианты. И это очень здорово, можно вот прочитать и посмотреть. А, значит, а, еще, да, есть такая замечательная писательница, ну вот уже такой образ современного писателя, сказочника, сказочницы, Светлана Лаврова, уральская писательница, она одновременно еще является доктором, причем очень редким, да, по иммунологическим заболеваниям, и она, ее книги в прямом смысле, как она считает, и как читают многие читатели, в том числе я, обладают явным таким очень ярко выраженным терапи терапевтическим эффектом. И это тоже книги, которые читать, во-первых, увлекательно, у нее есть изумительные сказки и приключения и путешествия во времени и и все что все что угодно во в разных временах и у нее очень много книжек но мне очень нравится ее девиз творить свои миры это здорово еще я исправляю несправедливости у меня все несчастные в конце счастливы одинокие бабушки молодеют детей начинают понимать а у тех кто хочет летать отрастают крылья но если честно лечить людей мне нравится ничуть не меньше вот это книжки которые тоже вот нам всегда нужно иметь под рукой вообще для того чтобы радость чтения нас не покидала для того чтобы мы всегда могли вылечить какое что-то, что с нами происходит, а, вот с помощью нашего такого друга. Ну и еще некоторые книжки, а, которые, а, возможно, не так давно пришли к русскому читателю, но обязательно хотелось бы их рекомендовать а, детям для того, чтобы им было радостно читать, да, встречаться с книгой. Это, конечно, а, парадоксальный успех книг Майкла Бонга, а, Бонда о медвежонке Падентоне в России. Опять же, его читают только в Англии. И только в России в таких абсолютных огромных количествах, что даже вот сам пока был жив писатель, он не мог понять, почему же в России так нравятся его книжки. Медвежонок Паддингтон – это просто олицетворение ребенка честного, чистого, справедливого, изобретательного, который на самом деле всегда хочет только хорошего, да, и очень много историй о нем. И тут каждый ребенок безусловно в любом возрасте увидит себя. И узнает в очередной раз, что мир справедлив, и все его внутренние качества на самом деле правильные. Да? Ну, кстати говоря, Светлана, я могу сказать, что вот по своему опыту, да, мне кажется, ну, читательскому, мне кажется, что вот эта история, почему книжки английского, английского автора в России так хорошо приживаются, вот как это не парадоксально, но вот у меня такое полное ощущение, что у нас с англичанами есть какая-то э, ментальная такая схожесть, да, и э, именно вот чувство юмора, в частности, да, э, достаточно высокий уровень интеллекта в целом, да, то есть и э, сатира прекрасная, да, вот английская, э, скажем, э, и современная, в том числе, более-менее современная, да, она вот, она ложится, взрослая, в том числе, она ложится на наши на наш менталитет очень неплохо. И, видимо, <смех> вот э, это тот самый случай. И, и стихи, кстати говоря, переведенные тем же Маршаком и так далее, так сказать, они же все просто, э, ну, вот просто как родные звучат и по, и по, по всему. Поэтому вот это не, парадо, не парадоксальная для меня, например, вот эта ситуация, что английский автор хорошо читается, потому что русские авторы также хорошо читаются у англичан, <смех> что самое интересное. Да, да, да. Я очень вам благодарна вот за ваш комментарий, потому что на самом деле, ну, я сказала, что парадоксально, парадоксально с точки зрения англичанина, а у нас дело в том, что наша культура еще с середины XIX века, в принципе, почувствовала близость английской литературе, да, французская, как изящная словесность, но не имеющая глубокого нравственного содержания с точки зрения вот нашей русской общественности была отодвинута на задний Хотя план. Хотя это парадоксально именно с точки зрения того, что там, извините, протестанты, здесь, значит, христиане в чистом виде, а, значит, причем православные, то есть такие ортодоксальные в некотором смысле, да, вот это вот, пара, пара, вот в этом парадокс. А по вот ощущению, конечно, очень интересный такой эффект по литературе. Да, но вот вы знаете, Михаил Юрьевич, здесь я хочу добавить, я не знаю, насколько вот, конечно, для наших читателей эта информация, но дело в том, что а, англичане, они ведь не совсем протестанты. Англиканство, на самом Англиканство, деле, да. угу. во многих местах, моментах, оно очень было близко православию. Mm -hmm. И многие мыслители именно англикане, например, как Клайв Льюис, э, э, да, э, Клайв Степл Льюис, замечательный писатель, написавший 
потрясающую вот эту сагу, да, о Лев Колдунья, Путиной шкаф и так далее, да, он как раз изучал вот это основы сближения англиканства и православия. Угу. И там вот общий постулат состоит в приятии радости земного мира, в отличие от католиков, да, у которых угу. жизнь на земле течет в скорби, и потом освобождение происходит после смерти. И здесь, конечно, ярчайшие примеры, например, это сказки Андерсона, да, у угу. них ну, есть такой смертный сюжет. Вот как раз а, вот у, анг у англикан, да, ну там понятно, у них, конечно, были англикане, протестанты, кальвинисты, э католики в Шотландии, там много, угу. но что касается англиканства, оно на самом деле православию было близко. С другой стороны, угу. английская литература сама по себе всегда имела очень мощный воспитательный смысл, вот именно английская. И uh -huh. поэтому она была очень, очень близка. Ведь у нас до революции без Диккенса uh -huh. вообще не вырастали дети. Да? Uh -huh. и не только Диккенс, но и остальные. Вот, поэтому у нас какая-то... И, и вот этот интерес к английскому языку, он пришел позже. В нашей стране сначала... Ну, здесь даже не к языку, да, здесь как раз да. именно литература а именно была. Культу, да. да, к литературе. То есть даже читали да. сначала там в немецких переводах, во французских да, переводах. Да, да. А потом пришел язык. То есть на самом деле она действительно тоже всегда несет такой глубокий воспитательный смысл. Ну, поэтому она у нас вот очень распространена, да. Вот. Ну, это, это такие это вот. Это такое отвлечение, да, немножко. Да. Но нет, но на самом деле это полезное тоже, да. Да. Для тех, кто вкапывается, знаете, да. Да, 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 да. И вот, кстати, как раз у Льюиса у него есть интересные работы, теологические работы о близости православия и англиканства. И mm -hmm. он вообще сам думал о том, чтобы перейти в православие, но не перешел, конечно, да, то есть он остался в рамках своей англиканской церкви, но это очень тоже такая интересная история. Но более сложно для другого Да, разговора. нет, но нет, это, это просто как отвлечение, еще раз повторю, да. для родителей, у кого, может быть, вы, вот этот вот аспект для них важен. Это, да, это действительно... Да. Ну, то есть за этим, за всем не, нет поверхностности. Вот это, это серьезная вообще на самом деле история. Да, да. Ну и вообще, вообще русская культура, ведь она изначально открыта всем культурам. Поэтому мы как своего восприняли Дон Кихота, да, да, ну, да. как своего восприняли Али... Льюис Кэрол, Алиса в стране чудес. Ну, Алиса. Это ну, она же вообще Алиса все. наша, на, наша, да. Это вот, то есть все страны, все у нас откликнулись, потому что, как говорил Федор Михайлович Достоевский, что значит быть русским? Это значит быть братом всех людей, быть все человеком. И он указывал на гений Пушкина, который все это впитал. То есть мы вообще очень открыты другим культурам, и нам, нам интересно. И нам очень важно, чтобы, нашим, чтобы эта часть русской ментальности передавалась нашим детям. Вот поэтому во всех моих обзорах, как зарубежная, так и русская литература, они всегда идут рука об руку. Это наша традиция. Это опять же традиция э, вообще э, вот, э, русских людей, русской культуры. И русская литература, она формировалась тоже вот в этих вот диалогах. Да? Вот. Но продолжаем наш обзор. Буквально вот несколько, вот последние даже 10 лет у нас прекрасно переиздаются книги Анны Катарины Весли, да, потрясающей скандинавской писательницы, без которых сегодня вот наша жизнь тоже как бы вот кажется немножко неполной. Да, и мне бы очень хотелось, чтобы те, кто еще из родителей, кто не, не читал со своими детьми, не предлагал им для чтения замечательные книжки про папу, маму, бабушку, восемь детей и их замечательные приключения, путешествия и так далее. Книжки о Щепкине, это о ребенке, который, у которого был друг, маленькая щепочка, говорящая, естественно, да, и помогающая ему пережить о дружбе Каоси Бьорнер. То есть Анна Катарина Весли это, — это и для, для семейного чтения, и просто для поддержки любви к чтению — это просто потрясающие книжки. Они делают счастливыми всех, всех, кто берет их в руки. И это очень увлекательно, потому что оказывается, оказывается, что все в мире держится только на любви и взаимопонимании. И тогда все интересно и замечательно. Об этом ее книжки и об этом ее замечательные веселые истории. Вот. У дорогие, глубоко уважаемые слушатели, да, наши родители, читатели, этот вот обзор о том, как хорошо уметь читать, на самом деле не имеет окончания, он может только продолжаться. И поэтому я бы хотела вас, опять же, ориентировать на целый ряд источников, которые вам помогут подобрать книжки для ваших детей чтобы они, в конце концов, воскликнули, как хорошо уметь читать. Обзоры приключенческой литературы, обзоры э, 
разные тематические, да, классика, современные авторы, биографии авторские, современные подходы к книге, способы того, как ее читать современными, современными детьми. Вот на этих компетентных источниках, которые сейчас на моем слайде, вы можете найти, вы можете к ним обратиться, и я надеюсь, что они станут тоже вашими такими добрыми спутниками, вашими лоцманами в большом мире, море детской современной литературы и классической. Ну, я добавлю, Светлана, что, во-первых, во все эти ссылки и презентация мы приложим к в описании к этому видео обязательно. А второе, что на самом деле вот, было бы хорошо, чтобы наши зрители, которые добрались <laughs> в очередной раз до финала этой нашей с вами встречи, обязательно позадавали вопросы в комментариях. Я так понимаю, что мы с вами договорились, что вы будете их тоже про прочитывать, пролистывать и постараетесь поучаствовать в диалоге с теми из родителей, кто значит, будет задавать какие-то внятные конкретные вопросы и дадите на них ответы уже в формате комментариев. Потому что очные наши встречи, наверное, я думаю, что смогут возобновиться только осенью, ну, в зависимости от того, как у нас вообще все будет тут развиваться со всякими этими ограничениями и так далее. Но мы к ним в любом случае вернемся. А пока вот в формате комментариев я буду очень признателен, если нам будут писать наши зрители, подписчики моего канала. И главное, я бы еще тоже очень рекомендовал, на самом деле, вот эти наши встречи, эти видеозаписи всем транслировать. Потому что то, о чем мы говорим... По большому счету, ну, я боюсь, что вам не расскажут ни в школе, вам не расскажут, скорее всего, ни в книжном магазине, да, то есть вы не сможете, на самом деле, вот, я думаю, что подчеркнуть вот такой вот объем материала из каких-то источников иных, и вот нужно пользоваться возможностью все-таки вот эти вот видео, я думаю, что распространять по своим друзьям, коллегам, и, соответственно, к чему призываю вас, Светлана, тоже. Спасибо большое, Михаил Юрьевич. Я буду очень признательна, очень жду с нетерпением, на самом деле, вопросов и комментариев, вот, потому что в таком живом общении решаются очень многие вопросы. И э, мнение современных родителей и это на самом деле тоже очень-очень важная часть даже для исследования того, что сегодня происходит да, с детьми с, и с нашими юными читателями. Поэтому с большой благодарностью... Мы, мы в конечном счете, да, мы все учимся постоянно, мы учимся взаимодействовать друг с другом и учимся понимать современных детей, и вот через книжку это делать очень удобно. Да, да. Благодарю вас, Михаил Юрьевич, Спасибо за вас... большое за ваши замечательные вопросы, ваши вот су, такие вот поддерживающие мои мысли и суждения. Очень интересно, и я с нетерпением жду э, обратной связи от наших слушателей. Спасибо большое. Но мы не прощаемся надолго, мы вернемся к нашим встречам, поэтому следите за э, нашими публикациями на моем э, канале. Спасибо большое. До свидания. Всего доброго.